ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ ನೀವು ಅವರ ಆಫೀಸ್ಗೋ ಅವರಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನರ್ಗೋ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನರ್ಗೋ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಬ್ಬ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೀಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗು ಆ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಕೆ ಆಗೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಆಗೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಈ ಸೆಷನ್ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಸ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲಸ ಇದು ಎರಡನೇದು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ಗಳು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ವರ್ಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತಾವೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿರ್ಬೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆ
ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಟ್ರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು ವಿದೇಶದವರಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದೇಶದ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಬಹುದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಾಗೋದಾದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ನಾಲ್ಕನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ಕಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವರ್ಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸೋದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರಬಹುದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾಲು ಇಮೇಲು ಈ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಸು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಐದನೇ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರು ಯು ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯು ಕೆ ಎಕ್ಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರದವರು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಇರುವಂಥವ್ರು ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮೇಲಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಅವರು ಕೂಡ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರು
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕ್ವೈರೀಸ್ ತ್ರೂ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕರೀಗಳನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನೇನಿರಬೇಕು ಗುಡ್ ಕ್ವ ಕಮಾಂಡ್ ಓವರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದವರೇ ಐದಾರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಐದಾರು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲಿಂಕ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಬ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಶೈನ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಜಾಬ್ಸ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಇದೆ ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ಶೈನಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ತ್ರೂ ಲಿಂಕ್ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ತ್ರೂ ಲಿಂಕ್ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ಜಾಬ್ಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಬ್ ಇದೆ ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲಿಂಕ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಜಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಬ್ಗೆ ಸೊ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈ ಥರದ್ದು ವಿಷಯ ಫೋರ್ಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ಡಾಲರ್ ಆರುನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಇದು ಯೂತ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಮೇಲು ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಗೂಗಲ್ಲು ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಗುಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನು ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಲೈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಆರುನೂರಿಂದ ಎಂಟುನೂರು ಡಾಲರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆರುನೂರು ಡಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ ಸೊ ಯೂತ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರು ವರ್ಕ್ಗಳದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಲಿಂಕ್ಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾ ನಾಲ್ಕುನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದೋ ಏನೇನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತ್
ಮೈ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗ್ರೋ ಮೈ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗಿಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಜಾಬ್ ಇದು ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಸೆಂಡ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಏನೇನಿರಬೇಕು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಪಿ ಸಿ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಅ ಕ್ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಯಾವಿ ಅಂಡ್ ಅ ಟೆಕ್ ಎಂತಿಸಿಯಸ್ ಈ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಥರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನಾವು ಗುರು ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ ಇರ್ತವೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಮೇಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಮೇಲ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ನವ್ರದ್ದು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಬ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಮೋಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿ ಇ ಒ ಒಬ್ಬ ಸಿ ಇ ಒಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಕೋ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ ಸಿ ಎಚ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಅಂತ ತುಂಬ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇರೋದಾದರೆ ಆ ಜಾಬ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಏನು ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಆ ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ವಿಯನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟೇಶನ್ನ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಆಫರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿ ಇ ಓ ಆಫ್ ಎ ಯು ಎಸ್ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅದಲ್ ಐ ಗಿವ್ ತರ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಮೂವತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್
ಅದು ಒಬ್ಬ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಗ್ತದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಅ ಸೈನ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಇಮೇಲ್ ಇಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ಡಸೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಬು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಈ ಬುಕ್ ಆಡಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಯಿತು ಕಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಆಯಿತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಯಿತು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಇದು ಆಯಿತು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ತಾಸು ಕೆಲಸ ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಾಲರ್ನ ಸಂಬಳ ನಿಮಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಮೇಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಮೇಲ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಯೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೂರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಐ ಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಇದು ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್ ಇದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಬೇಡ ನಾವು ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಜಾಬ್ಗಳು ಗುರು ಡಾಟ್ ಕಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವೀಗ ಟು ಹಿಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಟು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ರಿಮೋಟ್ ಡಾಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ವಿ ಪಿ ಎನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಜೋಹೊ ಸೆಟಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಾಂಚ್ ಫಾರ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಫೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಶಾಪ್ ಈ ಥರದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಟೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಬೆಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಮೇಂಟೈನ್ ಪಿ ಸಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಮೇನ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಟು ಮಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಈ ಥರದ ಜಾಬ್ಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಗೂಗಲ್ ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಟು ಗಿಟ್ನ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಟು ಗಿಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟು ಗಿಟ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟು ಗಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಟು ಗಿಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಬ್ಗಳಿಗೆ ಸೊ ಇದೇ ಥರದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಪೀಪಲ್ ಪರ್
ಅಮೌಂಟ್ ಹದಿನೈದು ಡಾಲರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಡಾಲರು ಪರ್ ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಹೈರ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಬ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕೇರ್ ಹೋಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಏನೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಂತ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಅವಧಿ ಏನು ಕತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಲೈ ನಾವು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಗೂಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಲಾಭ ಪಡಿಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ವಿ